வெல்கம் டு வில்லை தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அவியல் செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான ஒரு பொருளை முதல்ல இப்போ வெட்டி எடுத்துக்கிறோம் மெயினான இது திங்ஸ் என்னதுன்னா இதுக்கு வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் அதனால் இது ரெண்டும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிடலாம் அவியல்ங்கிறது இல்லாத ஃபங்க்ஷனே கிடையாதுங்களாம் எல்லா கல்யாண வீடும் சரி எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்னாலுமே சாம்பார் அவியல் இல்லாத இதே கிடையாது அப்படி முக்கியமான அவியல் செய்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாழைக்காயெல்லாம் ஒரு சிப்பு போட்டாலும் நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கத்திரிக்காய் ஒரு அரை கிலோ மேலே போட்டுருங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி அவியல் செய்கிறோமோ அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வாழைக்காயும் கத்திரிக்காயும் தான் இருக்கணும் அவரைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சேர்க்காத காய்கறிகளே கிடையாது அவரைக்காய் மற்ற காய்கறிகள்லாம் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஒரு அந்த மீதி உள்ள ஐம்பது சதவீதத்தில் ஒரு பத்து பத்து பர்சன்டேஜோ ஒரு அஞ்சஞ்சு பர்சன்டேஜோ மீதி உள்ள காய்கறிகள் ஃபுல்லாக நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் முருங்கைக்காய் ஒன்றோ ரெண்டோ போட்டுக்கோங்க சில பேர் வந்து அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப அவிஞ்ச பிறகு ஒரு மாதிரி குச்சி குச்சியாக கிடக்கு அப்படின்னு சில பேர் ஃபீல் பண்ணால் அதுவும் வேண்டாம் முருங்கைக்காய் போடாமையே அவியல் செய்யலாம் நல்லா தான் இருக்கும் அடுத்தது கேரட்டு கேரட்டு ரொம்ப அதிகமாக போட்டுறாதீங்க அவியல் வந்து இனிப்பாயிரும் அதனால் நான்லாம் ஒரு கேரட்டு தான் ஒரு கேரட் இல்லைனா இதை அதிகமான குவான்டிட்டிங்க இருந்தாலும் ரெண்டு கேரட்டு வேணாம் போட்டுக்கிடுவோம் பீன்ஸு ஒரு கம்மியான அளவு பீன்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதுவும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கத்திரிக்காய்க்கு ஈக்குவல் போட்டாலுமே ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது வந்து நம்ம தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவில் சைடிஷில் ஒன்று முந்திலாம் தை அம்மாவாசை ஆடி அம்மாவாசைன்னு சொல்லி முன்னோர்களுக்கு சமையல் ப படைப்பாங்க அதில் இந்த அவியல் இல்லாத சாப்பாடே இருக்காது கண்டிப்பாக நிறைய தொடுகிறி வைப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு அவியல் தான் எல்லா காய்கறியும் அதில் போட்டு வைக்கணும் சிறுகிழங்கை வந்து தொலியை உரிக்கிறது வந்து இப்படி ஒரு துணியை வச்சுட்டு உரிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் தொழி உரிச்ச பிறகு நல்லா அதை கழுவிக்கோங்க சிறுகிழங்க சிறுகிழங்கும் ஒரு அஞ்சு கிழங்கோ நாலு கிழங்கோ அஞ்சு கிழங்கோ போட்டுக்கோங்க அதுமாரி சேம கிழங்கும் போட்டுக்கிடலாம் இதெல்லாம் போடலைனாலும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லா காய்கறியும் வெட்டிட்டோம் இவ்வளோ தான் காய்கறிகள் இதுக்கு தேவையான மசாலா பார்த்துக்கோங்க பொடி வெங்காயம் அல்லது பல்லாரி காஞ்ச சீரகம் வெள்ளைப்பூடு மிளகா உரப்புக்கு தகுந்த மாதிரி பல்லாரிக்கு வேலை பொடி வெங்காயனாலும் எடுத்துக்கிடலாம் நான் பெ பல்லாரியே எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபுல்லாக மிக்சியில் அரைக்கிறது ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சா போதும் மையாக அரைக்கணுன்ட்டு இல்லை பல்லாரியில் எடுத்ததில் பாதியை மட்டும் அரைங்க மீறி பாதியை அந்த காய்கறி கூட வேக போட்டுக்கிடணும் அதனால் அது தனியாக இருக்கட்டும் அதில் அதில் போட்டுருங்க அந்த வெங்காயத்தில் வேகும்போது கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் கேரட்டு அதிகமான காய்கறி இருக்கிறதுனால கூட ஒன்று நான் வெட்டி போட்டுக்கிறேன் தேவையான மசாலா பார்த்துக்கிட்டிங்க இதை மிக்சியில் தனியாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இந்த காய்கறி அவியல் செய்யும்போது மெயினாக தண்ணி ஊற்றுறது கவனமாக ஊற்றணும் தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது குழஞ்சி போயிடும் எல்லா விதமான காய்கறிகளும் கிடக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ பார்க்குறதுக்கே நல்ல சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல செஞ்சால் செஞ்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் மசாலா பார்த்துக்கோங்க நான் இப்படி ஒன்று ரெண்டாக எப்படி அரைச்சிருக்கோனோ அதே மாரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றுறது பாருங்கள் மெயினாக இதை தான் சொன்னேன் குழஞ்சிடக்கூடாது அதனால் காய்கறி முங்குற அளவு கூட ஊற்றக்கூடாது காய்கறி எந்த பாத்திரத்தில் இருக்கோ அதுக்கு அரை அளவு ஊற்றினா போதும் முங்கி வரணுங்கிற மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாமே பச்சை காய்கறிகள் நல்லா வேகக்கூடியது இதுக்கு டைம் எடுக்கக்கூடியது உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் உருளைக்கிழங்கு இந்த சிறுகிழங்கு சேமக்கிழங்கு தான் மற்ற எல்லாமே சீக்கிரம் நல்லா வெந்துடும் 
அதனால் பாதி அளவு ஊற்ற பாதி அளவுங்கும் போது முக்கால் அளவு ஊற்றினா கூட போதுமானது ஊற்றி ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க உப்பு போட்டே வேக வச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உப்பு நல்லா பிடிக்கும் கல்லுப்பே ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இதுக்கு இடையில் ஒரு இவ்வளோ காய்கறிகளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு தேங்காய் இல்லைனா ஒன்று ஒன்றரை தேங்காவை திருவி வச்சுக்கணும் நல்ல லாஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம பொடி வெங்காயத்தையும் இப்போவுமே வெட்டி வச்சுக்கிடுவோம் காய்கறி வேகிற டைமில் இது எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சுருங்க இது கூட மாங்காய் கிடைச்சாலும் அந்த காய்கறி கூட போட்டால் கொஞ்சம் புளிப்புத்தன்மை கொடுத்து கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அது சில சீசனில் தான் மாங்காய் கிடைக்கும் அதனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க வெந்துருச்சு பார்த்திங்களா கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளேயே எல்லா காய்கறிகளும் ஓரளவு நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு முக்கால் பர்சன்டேஜ் வெந்த உடனே நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோமே ஒன்று ரெண்டு அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை அதில் தட்டிடலாம் ஏன்னா அந்த மசாலாவும் சேர்த்து வேகும்போது அந்த அவியலுக்கு கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நல்ல எல்லா சைடும் மசாலா சேர்த மாதிரி நல்ல கிளறணும் மீறி வேக வேண்டியது இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து வேந்தும்போது ஒரு விதமான நல்ல மனம் கிடைக்கும் பச்சை காய்கறிகள் கூட இந்த மனமும் சேர்ந்து டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு மசாலாவும் நல்லா கலந்துருச்சு எல்லாம் கோயில் குடையிலலாம் இந்த படப்பு சொருமாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி தான் அவியல் செய்வாங்க காய்கறிகளையும் நல்லா பெருசு பெருசாக வெட்டிக்கிடுவாங்க மொத்தமாக கூடுத இடத்துல அவியல் கிண்டும்போது இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த தேங்காய் ஒரு முறை தேங்காய் ஒன்றரை முறை தேங்காய் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லை ஒன்றரை தேங்காவை அந்த தேங்காவையும் துருவினதை இதில் போட்டுறணும் தேங்காய் நல்லா எல்லா இதோட கலந்துருச்சு நல்ல அவ்வளோதாங்க அவியல் ரெடி இப்போ நம்ம தாளிக்க தான் செய்யணும் தாளிக்கிறது இதுக்கு தேங்காய் விட்டே தாளிங்க அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் தேங்காய் கூட கொஞ்சம் கூட ஊற்றிக்கிடலாம் ஆனால் இது சிலவங்களுக்கு தேங்காய் ஒத்துக்கிடாதுங்கும்போது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம் அவியலுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றுறமோ கூட கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சின்ன வயசுக்காரங்கெல்லாம் கூட கொஞ்சம் தேங்காய் நல்லா சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிற சுஷல் தாங்க கடுகை போட்டு பொடியங்காயும் வெட்டி வச்சுருக்கோம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை அவியல்ல எடுத்து ஊற்றிட வேண்டிதான் அவ்வளோதாங்க அவியல் சுவையான ஆரோக்கியமானது மெயினானது அவ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இது எப்படி செய்யணுங்கிறத உங்கள் தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் செய்கிற இதேமாரி பாரம்பரிய உணவுகள் உங்களை உடனே வந்தடையுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்